ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫുഡ് ഈസ് വൈറ്റ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒറ്റപ്പൂ നെല്ലിക്കാച്ചാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്തത് എന്നൊക്കെ തോന്നും എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വട്ടയപ്പം ഒരു ചെറിയ മധുരമുള്ള ഒരു ഐറ്റവും നെല്ലിക്ക നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കയ്പ്പും പുളിയും മധുരമൊക്കെ ഒരു ചേർന്ന ഐറ്റം രണ്ടും തമ്മിൽ ചേർന്നുള്ള ഒരു റെയർ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നെല്ലിക്ക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുടിക്കും തൊലിക്കും എല്ലാം ബെസ്റ്റ് ആണ് നെല്ലിക്ക അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വയറിലെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞ് ഡൈജഷനും എല്ലാത്തിനും നെല്ലിക്ക വളരെ നല്ലതാണ് നെല്ലിക്ക നന്നായിട്ട് കഴുകി നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ആ ലൈൻസ് വിട്ട് പോരാവുന്ന രീതിയിൽ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് തിളക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നല്ലൊരു നിറം കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണ ഞാൻ സ്വർണം നല്ലെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ച നെല്ലിക്ക നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകവും കടുകും ഉലുവയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ച നെല്ലിക്ക നന്നായിട്ട് പതച്ച് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈൻസ് നന്നായിട്ട് വിട്ട് പോരുണ്ടോ നോക്കുക വിട്ട് പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുക ഇത് വിട്ട് പോരാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓഫാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വെക്കാം അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോരും വിട്ടു പോരുന്നത് വെച്ച് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് വിടിയിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരക പൊടിയിലോട്ടും മറ്റുള്ള പൊടികളിലോട്ടും ചേർക്കാനുള്ള നല്ലെണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ നല്ലൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പതിഞ്ഞു പൊന്തണതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കൂട്ട് നെല്ലിക്കയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച മുളകും കൂടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി തിളക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക നെല്ലിക്ക അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വട്ടയപ്പ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചെരുവത്തിൽ മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു അച്ചു ശർക്കര ഇട്ട് ശർക്കര പനി എടുക്കുക ശർക്കര നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം മറ്റൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ഫുൾ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാം ഈ വട്ടയപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ചീനച്ചട്ടി നന്നായി ചൂടായിട്ട് അതിൽ നെയ്യിടാം പഴം വാട്ടിയെടുക്കാനാണ് നെയ്യ് അത് ഈ വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല പഴം ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടാം കുറച്ച് മതി തേങ്ങ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കടിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും ഈ മാവിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അത് മറന്നു പോയതാണ് മാവിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം 
ഇനി ഒരു സ്റ്റീമർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ പരന്ന പാത്രം വെച്ച് ഒരു വാഴയിലയും വിരിച്ച് നെയ്യ് തേച്ച് മാവ് അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുക അത് ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വാഴയില കീറി വീണ്ടും വെക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആവി വെള്ളം മാവിലോട്ട് വീഴാണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടാതെ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ പുറകുവശം വെച്ച് കുത്തി നോക്കുക മാവ് അതിമ പിടിക്കണില്ലെങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റുക ഫൈനലി നമ്മുടെ വട്ടയപ്പവും നെല്ലിക്കച്ചാറും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും തോന്നും പക്ഷെ എന്തേ കാണിച്ചേക്കണം വട്ടയപ്പവും നെല്ലിക്കച്ചാറും എന്ത് കോമ്പിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങളിതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യുക നെല്ലിക്കയുടെ കയ്പ്പും പുളിയും വട്ടയപ്പത്തിന്റെ ചെറു മധുരവും ചേരുമ്പോൾ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറയാം അപ്പോ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും ദിസ് ഇസ് ഷെയർ ഇൻ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ